Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'de dış politika dendiğinde akla ilk gelen konulardan biri artık Libya. Ülkede hala bir düzen kurulamadı. Büyük bir çift başlılık var. Ve Türkiye Birleşmiş Milletler'in de desteklediği, yani ülkedeki tek meşru güç olan Trablus hükümetinin yanında. Ama birlikte attığımız adımlar Birleşmiş Milletler'in diğer üyelerini bile rahatsız edebiliyor. Bu yüzden de bölgede bitmek bilmeyen gerilimler yaşanıyor. Tüm bunlara rağmen son zamanlarda Doğu Akdeniz genel olarak sakinleşmişti. Elbette olaylar bitmedi. Sadece tüm gerilimler dondurucuya alınmıştı ve çıkarılacağı zamanı bekliyordu. Ve geçenlerde ikinci perdenin başladığını bize gösteren bir haber geldi. Türkiye'ye ait uçaklar peş peşe Libya'ya iniş yaptı ve bir fırkateynimiz Libya limanına demirledi. Bunlar ne anlama geliyor? Gerçekten Doğu Akdeniz'de ikinci perde başladı diyebilir miyiz? Ve bu gelişmeler yeni bir savaşın habercisi mi? Son zamanlarda Doğu Akdeniz bölgesi ve bölgeyle bağlantılı olaylarda gelişme yaşanmıyordu pek. Normalde çok hareketli olan bu bölge özellikle salgın döneminde durulmuştu. Doğu Akdeniz elbette birçok başlıkta incelenebilecek bir konu ama Türkiye için Doğu Akdeniz dediğimizde ilk akla gelen her zaman Libya oluyor. Çünkü dışarıdan gelen güçlerin ve onların bölgedeki işbirlikçilerinin kurdukları bütün oyunları Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde bozduk. Yani Libya meselesi ayrıca önemli ve son zamanlarda Libya konusunda da bir durgunluk vardı. Oradan da pek haber gelmiyordu ama geçenlerde bölgeden yine bir haber geldi. Türkiye'nin yine vites yükseltmeye başladığını gördük. Yani aslında Doğu Akdeniz'de ikinci perde açıldı. Ülkemize ait askeri uçaklar peş peşe Vatiye hava üstüne indi. Ayrıca bir fırkateynimiz de Libya'ya vardı. Bu iddia Birleşik Arap Emirliklerine bağlı bir düşünce kuruluşu olan Faras'ta yayınlanan bir makale ile ortaya atıldı. Makale de bu iddiasını hava trafiğini takip eden batılı kaynaklara dayandırıyordu. Ve Türk uçakları askeri üste vardıktan birkaç saat sonra 20 tır bu üstten Trablus'a doğru hareket etti. Yani Türkiye meşru Trablus yönetimini ve ordusunu yeniden güçlendirmeye başladı. Türkiye elbette bunu durup dururken yapmadı. Zaten uluslararası ilişkilerde ve askeri konularda hiçbir şey durup dururken yapılmaz. Mutlaka arkasında bunları gerektiren sebepler vardır. Bu konuda Türkiye'nin son hamlelerini yapmasının sebebi de az önce bahsettiğim gibi Doğu Akdeniz'de artık ikinci perdenin başlıyor olması. Peki bu ikinci perdeyi ne başlattı? Biliyorsunuz 2019'da Libya ile Türkiye Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşma bölgede uyguladığımız dış politikanın ilk katmanıydı. Bu yıl sıra ikinci katmana geldi ve bu sefer iki ülke hidrokarbon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma iki ülkenin Akdeniz'de belirlenen sınırlar içerisinde ortak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağını dünyaya ilan etti. Daha da ötesi bu anlaşma sadece denizleri de kapsamıyordu. Libya'da karada da ortak aramalar yapacağız. Bu durumda elbette bölgede Libya dışı bütün güçlerin karıştığı yeni bir krize sebep oldu. Doğu Akdeniz gerilimlerindeki ikinci perdeyi konuşurken öncelikle değinmemiz gereken şey kesinlikle Libya'daki son durum olmak zorunda. Libya'da şu an siyasi anlamda bir belirsizlik var. İç savaş bittikten sonra Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu kurulmuştu. Bu forum 24 Aralık 2021'de seçimleri gerçekleştirecekti. Ama bu seçimler yapılamadı ve seçimler yapılamayınca ülkede yeniden iki başbakanlı yani iki başlı bir durum oluştu. Bu durum stabil seyreden bir gerginliğe sebep oldu. Bu gerginlik bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz yine Trablus hükümetini muhatap olarak kabul ediyoruz. Tobruk yönetimiyle de bir ilişki kurduk bu dönemde. Tabi ilk sıradaki muhatabımızın Trablus yönetimi olduğu gerçeğini değiştirmedi bu. Yani bizim açımızdan bakarsanız değişen bir şey yok. Ama en nihayetinde dışarıdan bakınca görünen şey şu an Libya'da hakim olan çift başlılık. Yaptığımız anlaşmaya karşı çıkan bütün odaklar genel olarak bu çift başlılığı bahane olarak önümüze sürüyorlar. Krizin bu anlaşmanın karşısındaki aktörlerine geçmeden önce hatırlamamız gereken bir şey var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Libya'da ilk defa faaliyet göstermeyecek. Yani yabancı olduğu bir coğrafya değil. Ülkedeki petrol arama faaliyetlerine 2000 yılında başlamıştık. Hatta başarılı keşifler de yaptık. 2007 yılında Sirte'de, 2009 yılında ise Murzuk'ta petrol alanları tespit ettik. Bu başarılı arama faaliyetlerinden sonra anlaşmaların kapsamı daha da genişletilecekti. Ama iç savaş çıkınca 2014'e kadar dayanabildi firma. Güvenlik bozulunca ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Bu yıl yaptığımız son anlaşmayı da aslında daha önceki faaliyetlerin devamı olarak görebiliriz yani. 
Ama bu anlaşmaya bölgedeki bütün odaklar karşı çıkıyor. Mesela Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın geçerli olmadığını savunan bir mektup yazdı ve bunu Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Ona göre seçimler yapılamadığı için şu an Trablus hükümeti ülkenin hükümeti değil ve devlet adına anlaşmalar imzalayamaz. Ama işin acı kısmı mektubunda bu yapılan anlaşmanın Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs için güvenlik tehdidi olduğunu savundu. Aynı onun gibi batılı güçler de anlaşmaya karşı. Bölgede politikalarımızın en çok çakıştığı Mısır, normalleşme görüşmelerine rağmen bu anlaşmaya tepki gösterdi. Hatta bu anlaşmadan dolayı normalleşme görüşmelerini askıya aldığını da duyurdu. Bu tepkiler zaten beklediğimiz tepkilerdi. Yani şaşıracağımız bir şey yok ortada. Çünkü bu anlaşma bölgede çok fazla fay hattına dokundu. Şu an Libya'da bir iş çatışma var. Trablus hükümetinin başbakanı olan Dibey ve günden güne popülerliğini arttırıyor. Ve bu anlaşma baş ağıyla olan mücadelesinde dengeleri onun lehine biraz daha değiştirdi. Zaten baş ağa popülerliğini kaybetmeye başlayan bir siyasi figür. Çünkü bölgede hakimiyet kuramadı. Mesela 2022 yılında 3 defa Trablus kentine girmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Zaten bundan sonra Halife Hafter bile ondan desteğini çekti. Bir de bu anlaşmanın Dibey Bey'e verdiği güç onu iyice ikinci plana attı. Ayrıca siyasetteki iki başlılık Libya'da hidrokarbon kaynakları konusundaki rekabeti de ortaya çıkarıyor. Şu an hem doğu hem batıdaki yönetim petrol gelirleri alanında kontrolünü arttırmaya çalışıyor. Bu anlaşmayla Trablus yönetimi kontrolünü arttırmış oldu. Ve bu durumda bizi anlaşmanın dokunduğu diğer fay hattına götürüyor. Yani Avrupa'nın enerji güvenliği. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Avrupa enerji konusunda çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Rusya'ya uyguladıkları ambargolar onların başlarına bela olmaya başladı. Bunu aşabilmek için de enerji kaynaklarını çeşitlendirmeleri gerekiyor. Bunun için en önemli güzergahlardan biri elbette Libya. Ve Türkiye'nin hem bölgede etkisini arttırması hem de bu anlaşmayla yeni bir gerginliğe sebep olması Avrupa'yı korkutuyor. Onların hayalini kurdukları Libya'da Hafter yönetimi ele geçirecekti. Zaten Hafter'in yönetimi ele geçirmesi demek Batı'nın yönetimi ele geçirmesi anlamına gelir. Bu sayede Türkiye bölgeden gönderilecek ve onlar bölgede istedikleri gibi at koşturacaklardı. Tabi bu da enerji krizinin aşılmasında onlara bir avantaj sağlayacaktı. Ayrıca Batı artık Libya'da çözümün hızlı bir şekilde gelmesini istiyor. Çünkü enerji kaynakları konusunda sadece Libya'nın kaynakları önemli değil. Kuzey Afrika'da bulunan kaynakların da Avrupa'ya aktarılmasını istiyorlar. Bunun sağlanması için de Libya'da istikrar gerekiyor. Çünkü boru hattı güvenlik ve istikrar ister. Yani eğer Türkiye burnunu sokmasa da onlar Hafter'i başa geçirseler bir taşla iki kuş vurmuş olacaklardı. Ama Türkiye buna müsaade etmedi. Yani kısaca özetlersek bu anlaşma çok fazla fay hattına dokunduğu için Doğu Akdeniz'de ikinci perdeyi başlattı. Ve yavaş yavaş bölgede gerilimlerin tekrar artacağını öngörmek çok da zor değil. Bölgede hangi aktöre sorsanız bu gerilimlerin sebebi Türkiye. Yanlış mı derseniz aslında yanlış diyemem. Evet bugüne kadar Doğu Akdeniz'deki bütün gerilimlerin sebebi Türkiye'ydi. Tabi bu bir eleştiri değil. Bir övgü aslında. Eğer biz de Mısır gibi, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi onurumuzdan vazgeçip haklarımızı batıya peşkeş çekseydik Doğu Akdeniz'de her şey güllük gülistanlık olurdu. Ama düne kadar yapmadık elbette bundan sonra da bunu yapmayacağız. Belki de Doğu Akdeniz'de ikinci perde birinciye göre çok daha sert geçecek. Tabi bu durum bizim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Biz savaş manyağı bir ülke değiliz ama onurumuz için yaşar, onurumuz için ölürüz. Yani bizim için Doğu Akdeniz'e ve Libya'ya ne kadar kalabalık geldiklerinin ya da bölgede ne kadar güçlü olduklarının hiçbir önemi yok. Nice azların çoklara galip geldiği bir geleneğin mirasçılarıyız biz. Allah'a emanet olun.